चट्टग्राम टेस्ट शुरू आग मुहूर्ते नतून रूप पे बांगलेश दल सकिब अल हसान घर मठे सबशेष टेस्ट खेलते इच्छा प्रकाश कर क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट ग्रीन सीगनल दिए এরপর সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে আসবেন এরকম ডেট ফিক্স হয়েছিল দুবাই পর্যন্ত তিনি উড়ে এসেছিলেন তিনি তার ট্রানজিটে যখন ছিলেন তখন সিদ্ধান্ত হলো অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেকটা বাধ্য হওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে যে সাকিব আল হাসানের জন্য বাংলাদেশে আসাটা নিরাপদ না শেষ পর্যন্ত সাকিব আসেন নাই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মিরপুর টেস্টটা সাকিবের বিদায়ী টেস্ট হয়ে থাকে নাই শেষ পর্যন্ত সাকিব আল হাসান कानपुर शेष करा टेस्ट कैरियर से आलोचनाटाओं आलोचना सकिब यह मुहूर्त आलोचित आलोचन अफगानिस्तान विपक्ष अपना जान मास एगारो तारीखे शर्जाए तीन वन डे बांगलेश खेल तीन पार्टिकुलर मैच खेल पर বাংলাদেশ দলের গন্তব্য ওয়েস্ট ইন্ডিজে সেখানটায় তিন ফর্মেটি বাংলাদেশ খেলবে টেস্ট টি টোয়েন্টি এবং ওডিআই সাকিব আল হাসানের টেস্ট না খেলা বাংলাদেশে না আসা মিরপুরে শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছা পূরণ না হওয়া এবং এর ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে নেপথ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে যে কারণে তিনি খেলতে পারেন নাই তার বিরুদ্ধে জনমতের একটা বড় অংশ সাকিবকে বাংলাদেশে একসেপ্ট করা হবে না পরবর্তীতে সাকিব ফ্যান যারা তাদের জেগে ওঠা মিরপুরে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া সব মিলিয়ে বিসিবি পুরো ব্যাপারটায় সাকিব আল হাসানের প্রেজেন্সটা এনশোর করতে চান না কারণ মাঠে একটা বাজে সিচুয়েশন যদি ক্রিয়েট হয়ে যায় সাকিব আল হাসানকে এই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আফগানিস্তানের বিপক্ষে যেই সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশের দর্শকদের বড় একটা অংশ জাতীয় দলে দেখতে চায় না জাতীয় দলের জার্সিতে দেখতে চায় না বিসিপি বিসিপি সিলেকশন প্যানেল তারা কি আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওই তিনটা টি টোয়েন্টিতে খেলাবে ওই তিনটা টি টোয়েন্টিতে দলভুক্ত করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু সাকিব বিরোধীদের যে মতামত সাকিব বিরোধীদের যে অবস্থান সেই অবস্থানে নত জানু হয়ে সেই অবস্থানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তার অবস্থান থেকে রেসপেক্টফুল হয়ে সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশে আসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে কিংবা তাকে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা রোল প্লে করেছে সেই একই ক্রিকেট বোর্ড যেই ক্রিকেটারকে ঘরের মাঠে নিরাপত্তা দেওয়া নিয়েই শঙ্কিত ছিল তারা কনফিউজ ছিল এবং সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে এসে খেলবেন এই ব্যাপারে তার এগেনস্টে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে বুঝাতে ব্যর্থ ছিল সেই ক্রিকেট বোর্ড কি তার ঘোষিত দলে দলে বা সেই ক্রিকেট বোর্ড যে দলটা ঘোষণা করবে আর মাত্র কদিনের মধ্যে ওয়ান ডে দল ঘোষণা করা হবে সেখানটা সাকিব আল হাসানকে রাখবে যদি সাকিবকে রাখা হয় তাহলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অবস্থান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাকিব ইস্যুতে তাদের যে স্টান্স এটা তো অনেক বেশি অনেক বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় কারণ আপনি নিরাপত্তার কথা বলে সাকিবকে দেশে খেলতে নিচ্ছেন না বা সাকিব আল হাসানের খেলাটাকে যারা বিরোধিতা করছে দেশের জার্সিতে তাদেরকে রেসপেক্ট করে সাকিব আল হাসানকে বলছেন যে আপাতত তোমার আসার দরকার নাই এখন যারা বিরোধিতা করেছিল সেই মানুষগুলো তো বিরোধিতাই করছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাকিব আল হাসান খেলবে তখন তো এই মানুষগুলো তাদের অবস্থান চেঞ্জ করছে না যে আগে আওয়ামী লীগ ছিলাম এখন হচ্ছে জাতীয় পার্টি হয়ে গেছে এরপরে সুযোগ পেলে বিএনপি হব তারপরে জামাত ইসলামী যাবো মানে আমি সব জায়গায় আছি বাংলাদেশে এরকম কিছু লিডার্স রয়েছে যারা সাকিবের হেটার্স তারা যেমন তাদের অবস্থানটা পরিবর্তন করবে না সাকিব লাভাররাও তার অবস্থান পরিবর্তন করবে না বিসিবি কি তার অবস্থান পরিবর্তন করবে যেই বিসিবি সাকিব হেটার্স বা সাকিবকে যারা অপছন্দ করছে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সাকিব আল হাসানের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে সেই তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে যখন সাকিব আল হাসানকে আসতে বারণ করে সাকিব আল হাসানকে তারা আফগানিস্তানের বিপক্ষে রেখে সেই তাদের মতামতকে কি গুরুত্বহীন প্রমাণ করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে সেক্ষেত্রে একটা প্রেশারে পড়বে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সামনে ফারুক আহমেদ নিপাত জাক টাইপের স্লোগান দিয়ে অসংখ্য মানুষ দাঁড়াবে না এই গ্যারান্টি কেউ কি দিতে পারবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড রাইট নো আমার কাছে যে অবস্থা বা যে খবরটা রয়েছে সাকিব ইস্যুতে একটা কনফিউজিং কন্ডিশনে সিচুয়েশনে রয়েছে এবং ক্রিকেট বোর্ডের সিলেকশন প্যানেলের যে তিনজন সদস্য তাদের অবস্থানটা খুব কনক্রিট ইফ দে গেট দ্য গ্রিন সিগন্যাল ফ্রম বিসিবি বিসিবি টপ অফিসিয়ালস যারা দেন তারা সাকিবকে বিবেচনা করার জন্য 
তাদের যে দল নির্বাচন সেখানটায় বিবেচিত করবেন কিন্তু সাকিবকে তারা কখনোই তাদের কলে রাখবেন না সিলেকশন প্যানেল সাকিবকে আবারও বলছি যে ট্যাগ লাইনে আলোচনাটা হচ্ছে সিলেকশন প্যানেল সাকিবকে তাদের সিদ্ধান্তে দলে রাখতে চায় না সাকিব যদি দলে থাকে অথবা দলে না থাকে এই সিদ্ধান্তটা হবে সেন্ট্রালি এই সিদ্ধান্ত দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড হয়দার সাকিব উইল প্লে এগেনস্ট আফগানিস্তান ইন ইউএই অর নট যদি বিসিবির অবস্থানটা মিরপুর টেস্টের অবস্থানের মতো করেই হয় তাহলে সাকিব আল হাসানের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারটাই শেষ সাকিব আল হাসানের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ মানে কি জানেন সাকিব আল হাসানকে আর কখনো বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেখা যাবে না সাকিব আল হাসান যে বলেছেন যে তিনি হয়তো তার শেষ টি টোয়েন্টি খেলে ফেলেছেন ওই আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাকিব আল হাসান বলেছেন যে আমি যদি মিরপুরে খেলতে না পারি কানপুরই তার হয়তো লাস্ট টেস্ট হবে ভারতের বিপক্ষে সেই সাকিব আল হাসান এটাও বলেছিলেন যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমি খেলতে চাই বাংলাদেশের হয়ে আমার লাস্ট টুর্নামেন্ট হিসেবে সেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তার জন্য অপেক্ষা করবেন না কারণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যে টুর্নামেন্ট আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মানে আফগানিস্তানের বিপক্ষে যদি সাকিবকে বিবেচনা না করা হয় এই মুহূর্তে জনমতকে যেহেতু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রাধান্য দিয়ে সাকিবের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে তো জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে যদি আবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাকিবের খেলার কোন ধরনের সুযোগ নেই সাকিব তো টেস্টে এভেলেবেল ছিলেন সাকিবকে খেলানো হয়নি সাকিব ওয়ান ডে তে এভেলেবেল সাকিবকে যদি খেলানো হয় তাহলে পার্থক্যটা কি মানে জনগণ কি বা সাকিবকে যারা চাচ্ছে না তারা কি এরকম কোন অবস্থানে ছিল যে সাকিব আল হাসান টেস্ট খেলতে পারবে পারবে না কিংবা ওয়ান ডে পারবে সাকিব আল হাসান দেশে খেলতে পারবে না বাইরে পারবে এরকম তারা তো বিসিবি যেহেতু সাকিবের এগেনস্টে যারা তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছে ওই অবস্থানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যদি থাকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাকিবকে রাখার কোন সুযোগ নেই এবং সাকিবের ক্যারিয়ারের দা এন্ড হয়ে গেছে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের হয়ে যে ম্যাচেস গুলো খেলেছিলেন ভারতের বিপক্ষে সেখানটাতেই এমনটা যদি হয় আমার কাছে মনে হয় যে এটা কোনোভাবেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা সাকিব কোনো পক্ষের জন্যই শুভকর কোনো কিছু না প্রথমত সাকিব আল হাসান হি ডিজার্ভ তিনি খুব ভালোভাবেই ডিজার্ভ করেন একটা ভালো ফেয়ারওয়েল অ্যান্ড বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তারা যে জায়গাটায় রয়েছে অভিভাবকের জায়গায় তাদের দায়িত্বের জায়গাটা খুব স্পষ্ট যে সাকিব আল হাসানের মতো একজন ক্রিকেটারকে তারা প্রপার ফেয়ারওয়েলটা দেবে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার জন্য সাকিব আল হাসানকে আপনি আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলালেন না ফেয়ারওয়েল দেবার জন্য আপনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজে রাখলেন না কিন্তু আপনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাকিবকে খেলিয়ে দিলেন এটা সম্ভব না দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আপনি একটা দুইটা ম্যাচে কাউকে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার জন্য খেলাতেই পারেন সেটাকে হয়তো সাধারণ মানুষ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বা স্পোর্টিংলি দেখবে কিন্তু আপনি বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে খেলতে নেমেছেন আপনার একজন ক্রিকেটার যিনি কোচিং স্টাফের সাথে কোচিং করতে পারে না দেশে অনুশীলন করতে পারে না দ্বিপাক্ষিক সিরিজ গুলোতে দলে থাকতে পারে না তাকে আপনি বিশ্বকাপের পরবর্তী ভার্সেন যেটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নামিয়ে দিলেন সেটা কোনোভাবে একসেপ্টেবল হবে না সো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দে আর ইন প্রবলেম and definitely selection panel they have decided whether they will take sakib to the team or not this will be decided by the power holders of bcb tara je siddhanto nibe shetai churanto siddhanto shobai bhalo thakbe take great care